வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஸ்தும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம்தும் இருந்ததுன்னா எப்படி நம்ம ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின்ட் ஸ்டாக் கம்பெனியோட ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் தான் அண்ட் சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி மெத்தட் தான் இருக்குது இந்த ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஜாயின் ஸ்டாக் கம்பெனிக்கும் அண்ட் சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் பார்ட்னர்ஷிப்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது தெரிய வரும் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் மிஸ் ஆர் அண்ட் எஸ் ஆஸ் ஒன் 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 டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வேர் ஆஸ் ஃபாலோஸ் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்கள் யாரோடது கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர் தோ எஸ் இதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஓகேவா அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸோட பேர் இருக்குது ஓகே இதில் கம்பெனி இல்லை லிமிட்டட் இல்லை எதுவுமே மற்றபடி வந்து நமக்கு கொடுக்கல ஓகே ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸோட நேம் தான் இருக்குது ஆர் அண்ட் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட் ஆர் மிஸ்ஸஸ் எஸ் லோன் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் கேபிட்டல் இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லேபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கேஷ் டெட்டா ஸ்டாக் மிஷினரி லேண்ட் பில்டிங்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ மற்றதெல்லாம் நார்மலாக நம்ம போட வேண்டியது தான் இதுலேயும் போட போகிறோம் இதில் ஒன்றே ஒன்று என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் ப்ராஃபிட் வந்து கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் த நெட் ப்ராஃபிட் ட்யூரிங் த இயர் அமௌண்ட் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்மளோட கம்பெனி இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்து இருப்பாங்க எப்பொழுதுமே ஓகே அண்ட் இது மாதிரி நம்மளோட சோல் ப்ரப்பரேட்டராக இருந்ததாலோ இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தாலோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஓகே வேறு என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஜூரிங் த இயர் மிஷின் காஸ்டிங் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அக்குமுலேட்டட் டெப்ரிசேஷன் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஓ சோல்டு ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் வந்து டென் தௌசண்ட் அதோட டெப்ரிசேஷன் எவ்வளோனா த்ரீ தௌசண்ட் அது எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ஓகேவா அப்போ இது ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ டென் தௌசண்ட் மிஷினரிக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டெப்ரிசேஷனே போயிடுச்சுன்னா அதோடய வேல்யூ என்னென்னா செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த செவன் தௌசண்ட் வர்த் மிஷினரியை ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ லாஸ் இங்கே இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஓகேவா அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் அகேன்ஸ்ட் மிஷினரி ஓகே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்ம இந்த மிஷினரிக்கு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே அதாவது ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசேஷன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவசியம் நம்ம அதுக்கு லெஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகே ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் இருக்குது அதனால் இதுக்கோ வந்து ஒரு லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் முக்கியமாக உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அவசியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த மூணு அக்கௌண்ட்டும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நார்மல் தான் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் என்னன்றத அசிட்டைன் பண்ணிடலாம் ஓகே பாருங்க ப்ரிப்பேர் ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம மூணு லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது மிஷினரி அக்கௌண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகேவா நம்ம எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸோடு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ கரண்ட் அசெட்ஸ் பார்த்தோன்னா எதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்ஸ் கேஷ் கரண்ட் அசெட்ஸ் டெட்டா கரண்ட் அசெட்ஸ் ஸ்டாக் ஓகே மிஷினரி லேண்ட் பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபிக்ஸட் அசெட் ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஷ் பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் அப்போ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ நம்ம டிக்ரீஸ் காலமில் எழுதிடலாம் டெட்டாஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ நம்ம இன்க்ரீஸ் காலமில் டுவெண்ட்
82,000 minus 44,000. Okay, we have to increase in working capital. 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 We have to increase Okay, increase jasti irk. So, this increase in working capital. Upon number ported la paranga inga 3000 inga 3000 portach. Okay, va. Ipon the changes in working capital and number increase in working capital 3000 number contributed. Ipon next number calculate panu of dina. Second step funds from operation calculate panano. Adaka munna number moon ledger portamende the irk. Capital account, provision for depreciation account, and missionary account. Okay, va. Ipon first number capital account portala. Capital account le paranga opening balance one lakh twenty five thousand and closing balance one lakh fifty three thousand. Okay, liability into the credit balance. So number credit le edi kela. Paranga credit le balance brought down one lakh twenty five and debit le patingi na one lakh fifty three thousand. Okay, ipa next net profit le edi poro. Net profit enga varo update patingi na na number credit le andro forty five thousand net profit credit le edi achu. Okay. Now, this is the balancing figure. Okay? This is the debit balancing figure. This is the drawings. Okay? This is the credit balancing figure. This is the additional capital. Okay? Now, this is the same thing. 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 This is Drawing one the seventeen thousand number kandu purichito. Ipa in the drawings one the number kenga varo abdi na application of funds la number kenga varo. Okay, inge balance one the chna the additional capital le erdeno. Ipa number provision for depreciation polla ma yes provision for depreciation or liability liability one the credit balance opening one the number credit le erdeno twenty five thousand closing one the number debit le erdeno forty thousand. Okay, inge one the credit le twenty five thousand or closing one the debit le forty thousand or erdi achhe. Okay, now we have accumulated depreciation. That is the number. Accumulated depreciation is 3000. Okay, that is the number. Debit is 3000. Okay, this is the answer. Now, balancing figure is 43,000 and 25,000. In the balancing figure, we have to go to the adjusted PNL. Okay, we have to go to the 18,000. Okay, this is the missionary depreciation. Current year depreciation. We have to go to the adjusted PNL. And this is the number. 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 Okay, in the Madri number provision for depreciation Kurthanga Abdina, most of the problem lapa missionary account tali ido. Yes, if anama missionary account podala in the amount and abanga podum depreciation to Nyabaka Vachkanga, if a missionary pathina opening balance eighty thousand and closing balance fifty five thousand. Asset into the inner balance, debit balance. So number opening a debit la podono and closing eleven the fifty five thousand podono credit la. Okay. பாருங்க 80,000 ஓப்பனிங்கள் and closing வந்து 55,000 போட்டாத்து சரியா இப்பன் next நாம் என்ன பண்ணனும் அப்படியின் பாத்திக்கு நான் depreciation போடனும் நாம் எவ்வில் கண்டு புடுச்சும் depreciation current year 18,000 கண்டு புடுச்சும் சோ நாம் பாத்த போட்டாத்து அது மட்டும் இல்லாம் இந்த missionary பாத்திக்கு நான் நமக்க Okay, அப்பா sale of missionary சொல்லுட்டு அது ஒரு 5,000. Okay, இந்த bank என்றுது sale தான். Okay, வா, journal என்ன சொல்வோம் நம்ப bank account data to missionary account இல்லியா? So, buy bank என்று சொல்லுட்டு நமக்கு missionary accountல போட்டாத்து. இப்பா நம்ப இதில் என்ன கண்டு புடிச்சும் profit கண்டு புடிச்சுமா, loss கண்டு புடிச்சுமா, loss வந்துதுன் பார்த்தும் இல்லியா? என்ன, missionary ஓடு costing 10,000, அதுக்கு depreciation 3,000 போயிடுச்சுனா, value of the missionary இப்பே என்ன, அப்படின் பார்த்தீங்கனா, 7,000, அது எவ்வளக்கு வித்திருக்காங்க, 5,000 தான் வித்திருக்காங்க, அப்பு 2,000 என்னனா, loss, okay, அப்பா அந்த loss ஓ இங்க வரும் 2,000, okay, இப்பு பார்த்தீங்கனா, இங்க இது மேர்ப்பட்டும் உங்களுக்கு வந்து debitல balance வந்துத்து அப்படியின்னா purchase of missionary இருக்கு நார்த்தும் okay இப்போ இந்த problemல நமக்கு tallyாயிடுத்து இப்போ நம்ம நியாபக வச்சுக்கு வெண்டிது sale of missionary நம்ம போடனும் அது நியாபக வச்சுக்குங்க fund flow statementல okay வா yes இப்போ நம்ம எல்லா ledgerும் போட்டாத்து depreciation போட்டாத்து 
அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு மிஷினரி அக்கௌண்ட்டும் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு லெஜரும் போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன போடணும் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டல் போடணும் ஓகேவா அட்ஜஸ்டட் பிஎன்டலில் நம்ம இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை தான் வச்சு போட போகிறோம் எஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இதோட டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா மிஷினரிக்கு அதை ஆட் பண்ணணும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் லாஸ் ஆன் சேல் இருந்தது இல்லையா டூ தௌசண்ட் அதையும் போடணும் அப்போ மொத்தம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகேவா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் போட போகிறோம் இப்போ ஃபன் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் முக்கியமானது இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் இது ரெண்டும் முக்கியமாக நம்ம போட வேண்டியது ஸோ அதை நோட்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து க்ரெடிட்டார் ஏற்கனவே போட்டாச்சு லோன் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதை நம்ம ரீபே பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் லோனை அண்ட் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ லோன் வந்து பாரோ பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அது சோர்ஸஸில் நம்ம காமிக்கணும் ஓகே இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபன் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் ஓகே டென் தௌசண்ட் நம்ம புதுசாக பாரோ பண்ணியிருக்கோம் அதனால் லோன் ஃப்ரம் பேங்க்குன்னு வந்து டென் தௌசண்ட் பாரோட் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம அசட் சைட் போகலாமா அசட் சைட் போனீங்கன்னா கேஷ் நம்ம கரண்ட் அசட்டாக காமிச்சிட்டோம் டெட்டாஸும் கரண்ட் அசட் அண்ட் ஸ்டாக்கும் கரண்ட் அசட் அண்ட் மிஷினரியில் நமக்கு என்ன இருந்தது சேல் இருந்தது இல்லையா அப்போ சேல் இருக்குது அப்படின்னா அது நமக்கு என்னது சோர்ஸஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் ஓகே அப்போ நம்ம சேல் எவ்வளோ பார்த்தோம் மிஷினரியில் ஃபைவ் தௌசண்ட் பார்த்தோம் ஓகே அப்போ அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் நம்ம இங்கே காமிக்கணும் சோர்ஸஸில் சேல் ஆஃப் மிஷினரி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் லேண்டு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங்கில் இருக்குது க்ளோசிங்கில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ டென் தௌசண்ட் வர்த் லேண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது அப்ளிகேஷனில் போயிடும் அப்போ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லேண்ட் டென் தௌசண்ட் அதே மாதிரி பில்டிங்ஸும் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தது க்ளோசிங்கில் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பில்டிங் தான் ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் போட்டாச்சு ஓகேவா ஓகே இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் இருக்குது இல்லையா எஸ்ஸோட லோனை வந்து நம்ம ரீபே பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அது நம்ம இப்போ காமிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது இப்போ நெல்ல இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எஸ்க்கு செட்டில் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரீபேமெண்ட் ஆஃப் எஸ் லோன் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன போடணும் நம்ம இந்த இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம காமிக்கணும் இல்லையா எஸ் அதுவும் காமிக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ட்ராயிங்ஸ் இருந்தது இல்லையா ப்ராப்ளம் இல்லை ஞாபகம் இருந்ததா அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ட்ராயிங்ஸ் வந்தது இல்லையா அதை என்ன சொன்னோம் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டில் தான் வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா அதனால் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டில் ட்ராயிங்ஸும் காமிக்கணும் அண்ட் இந்த இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் காமிக்கணும் ஓகே அப்போ ட்ராயிங் செவன்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ இந்த சைடு ஆட் பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் செவன்டி ஃபைவ் இது ஒன்று ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டென் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எஸ் இப்போ ரெண்டு சைடுமே நமக்கு டேலி ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க அது செக் யூ ஆன்சர் இது பாருங்கள் சோல் ப்ரோப்ரேட்டர்து ஏன்னா மிஸ்டர் எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் ல